Los bancos no son gestores inmobiliarios. Los bancos no quieren tener eh, promociones en su cartera. ¿De acuerdo? Los bancos lo que quieren es prestar y, y dedicarse a enfocarse en el cliente. España seguimos hablando de que la morosidad está cayendo a ritmos cercanos al 3% anual, pero sí que es verdad que el stock de, de activos improductivos inmobiliarios en cartera eh, sigue siendo en torno a un 14-15% del, del volumen total de crédito, ese ajuste va a continuar. Necesitamos en Europa crear un mercado para gestionar los activos improductivos en, en manos de la banca. ¿no? En Estados Unidos existe, en los países anglosajones existe ese tipo de mercados y permitiría realmente que los, que los bancos a nivel europeo pues, ajustaran de una forma más rápida su balance y se enfocaran eh, en España ya lo estamos haciendo, vamos a ver qué también ocurre en Europa en su finalidad que es proporcionar un buen servicio financiero, gestionar bien el ahorro y sobre todo financiar, como decía anteriormente, el, el crecimiento de la, de la economía. ¿no? Por primera vez el Tribunal Supremo ha, ha dictado una sentencia a favor de una entidad financiera en términos de, de caso de los suelos. Los bancos no han engañado. ¿De acuerdo? Lo que está diciendo el Tribunal Supremo es que en determinados casos tenía que haber sido con mayor información, pero la legislación española no recogía nada más. Cuando tú cumples con la legalidad existente, cumples con criterios de transparencia que están legislados y cumples con, por tanto, en ese sentido también con la ley, y de pronto te, te, te surge una, una nueva ley o un cambio de percepción social que, que genera riesgos en, desde el punto de vista retroactivo, pues la, la verdad es que la inseguridad jurídica es evidente y ciertamente casi la indefensión. Entendemos que, que, que no es tanto un cambio de la ley hipotecaria como la, la, eh, la introducción en España, la adaptación española de la, de la Directiva eh, Europea de Crédito. Otra cosa bien diferente es que en, en la directiva se incluyan más, eh, más normas, más eh, órdenes, de alguna forma que, que, que se incluyan más cosas de lo que te pide, de lo que te pide Europa. ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que, que bueno, en términos generales, cualquier medida que tienda a reducir la incertidumbre eh, en esto que existe en estos momentos es positiva. El propio Banco Central Europeo eh, delimita claramente que el margen de maniobra a través de tipos de interés es muy limitado. ¿no? Por tanto, la cuestión no es si va a haber más deterioro en los márgenes, sino hasta qué punto los márgenes se van a recuperar en el futuro. ¿no? También constantemente repite que el escenario de tipos de interés a medio plazo es un escenario de tipos muy bajos desde una perspectiva histórica. Por tanto, es difícil calibrar que los márgenes se van a recuperar hasta niveles previos a la crisis, pero sí que es verdad que debería haber una cierta mejora en los márgenes, en todas cosas porque se está produciendo subida de tipos de interés en el mercado. El sistema hipotecario es uno de los mejores en términos de tipos, plazos y características a nivel europeo y, y yo creo que va a seguir siendo así en el futuro. De alguna forma sí que la regulación hace que, el, que los, las entidades financieras, no solo en España, sino a nivel europeo, sean, eh, sean mucho más prudentes eh, y eh, obviamente que, sean, que, sean, que tengan más limitada la capacidad de, de, de asumir riesgos en su cartera. ¿no? Estamos en un mundo donde donde realmente ha habido un cambio fundamental en la gestión del riesgo.